வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம இந்த கிளாஸில் என்ன டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோன்னா ஜிபிஎஸ் பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ போன கிளாஸில் ஜிபிஎஸ் வந்து பார்ட் ஒன் வந்து பார்த்தோம் ஸோ இந்த கிளாஸில் இந்த ஜிபிஎஸோட கண்டினியூஷன் வந்து பார்க்கலாம் இந்த ஜிபிஎஸ் வந்து என்னென்னா ஸோ இந்த ஜிபிஎஸ் சேட்டலைட்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடில் வந்து இந்த இந்த மெசேஜஸ்லாம் வந்து அனுப்புவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபிஃப்டி பிட்ஸ் பெர் செகண்டு ஸோ அந்த ரேஞ்சில் இந்த மெசேஜஸ்லாம் வந்து ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுது அது எந்த கேரியர் வேவ்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த இமே இந்த மெசேஜஸ்லாம் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோன்னா மைக்ரோவேவ் கேரியர் அந்த கேரியர் வச்சு யூஸ் பண்ணி தான் அந்த சிக்னல்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த மெசேஜஸ்லாம் வந்து ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுது இது எவ்வளோ ஃப்ரீக்வென்சியில்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மெகா ஹர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வென்சியில் இந்த ஃபிஃப்டி பிட்ஸ் பெர் செகண்ட் ரேஞ்சில் இந்த மெசேஜஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஜிபிஎஸ் சேட்டலைட் வந்து அனுப்புது ஸோ இந்த ஜிபிஎஸ் சேட்டலைட்டில் ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அந்த சிஸ்டம் பேர் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அனாலிசிஸ் டீம் சி சாட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அனாலிசிஸ் டீம் ஸோ இந்த சிஸ்டம் தான் வந்து இந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் தான் வந்து இந்த ஜிபிஎஸில் ஃபுல்லாக இந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தில் இந்த ஜியோரிட்டிக் கோ அதை வந்து ஜியோரிட்டிக் கோஆர்டினேட்ஸ் அந்த ஜியோரிட்டிக் கோஆர்டினேட்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு எதை வந்து கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா மூணு ஆக்சஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ இந்த மூணு ஆக்சஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு இசட் ஆக்சஸ் இசட் ஆக்சஸ் வந்து என்னென்னா அது வந்து இந்த எலிப்சாய்டு ஸோ வந்து எட் சர்ஃபேஸ் வந்து எலிப்டிக்கல் ஷேப்பில் தான் வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் ஸோ அப்போ இந்த ரொட்டேஷ்னல் ஆக்சஸ் அந்த எலிப்சாய்டோட ரொட்டேஷ்னல் ஆக்சஸை வந்து டினோட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த இசட் ஆக்சஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் வந்து என்னென்னா அது வந்து எங்கே அந்த எக்ஸ் ஆக்சஸ் வந்து எங்கே லையாக இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஈக்குவிட்டோரியல் பிளைனில் வந்து லையாக இருக்கும் பிரைமரி டேனில் போய் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ தான் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் அதுக்கப்புறம் ஒய் ஆக்சஸ் வந்து எங்கே லையாக இருக்குன்னா இது வந்து ஈக்குவிட்டோரியல் பிளைனில் தான் வந்து லையாக இருக்கும் இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸுக்கு நைன்டி டிகிரியில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ஒய் ஆக்சஸ் ஸோ இந்த மூணு ஆக்சஸ் இந்த எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் இசட் ஆக்சஸ் இந்த மூணு ஆக்சஸ் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தில் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தில் என்னென்ன முக்கியமான பா பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்கன்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ் ஆக்சஸ் இசட் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் தவிர தாண்டி இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தோன்னா லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் எலிவேஷன்ஸ் இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸையும் இந்த ஜியோரிட்டிக் கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தில் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஜியோரிட்டிக் லாங்கிடியூடை எப்படி வந்து மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ அந்த லாங்கிடியூட என்ன சிம்பிளில் வந்து சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா லேம்டா அப்படின்ற சிம்பிளில் வந்து டினோட் பண்ணுறாங்க இந்த லாங்கிடியூட ஸோ அது வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸில் வந்து இருக்கும் இந்த லாங்கிடியூட் தான் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஸோ இந்த ஆங்கிள் வந்து எங்கேருந்து மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ் ஆக்சஸ் அதாவது பிரைமரி டேன்லேருந்து இந்த ஆங்கிள் வந்து மெஷர் பண்ணுறாங்க எங்கே எது வரைக்கும்னா ஈக்குவிட்டோரியல் பிளைன் வரைக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ஆங்கிள் வந்து இந்த லாங்கிடியூடோட லாங்கிடியூட்ஸோட ஆங்கிள்ஸ் வந்து எங்கேருந்து மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சஸ் பிரைமரி டேன்லேருந்து பிரைமரி டேன்லேருந்து ஈக்குவிட்டோரியல் பிளைன் வரைக்கும் வந்து மெஷர் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து லாங்கிடியூடு அதே மாதிரி ஜியோரிட்டிக் லாட்டிடியூடு லாட்டிடியூடு வந்து என்ன சிம்பிளில் மெஷர் சொல்கிறாங்கன்னா ஃபை அப்படின்ற சிம்பிளில் வந்து டினோட் பண்ணுறாங்க அடுத்து ஜியோரிட்டிக் ஹைட் ஜியோரிட்டிக் ஹைட் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்மால் ஹெச்சில் வந்து டினோட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ ஜியோரிட்டிக் ஜியோரிட்டிக் ஹைட் வந்து என்னென்னா த டிஸ்டன்ஸ் அலாங் த லைன் ஃப்ரம் எர்த் சர்ஃபேஸ் டு எலிப்சாய்ட் ஸோ எர்த் சர்ஃபேஸ்லேருந்து எலிப்சாய்டுக்கு நடுவில் உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஜியோரிட்டிக் ஹைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை இன்னொரு நேமில் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஹைட் அபவ் த எலிப்சாய்ட் ஹெச்ஏஇ அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸும் தான் வந்து அந்த எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் இசட் ஆக்சஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் அண்டு ஜியோரிட்டிக் ஹைட் ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸும் தான் வந்து இந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தில் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க இந்த ஜியோரிட்டிக் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் மூலமாக நம்ம எட் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அப்போ அந்த லொக்கேஷன்ஸுக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு எப்படி டினோட் பண்ணுறாங்கன்னா செட் ஆஃப் நம்பர்ஸில் இல்லை லெட்டர்ஸில் இல்லைனாட்டி சிம்பிள்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த லொக்கேஷன் வந்து இந்த நம்பரில் வந்து இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இல்லைனா வந்து லெட்டர்ஸில் வந்து டினோட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ல
அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸோ அந்த அந்த எர்த்தோட சென்டர்லேருந்து ஒரு பா லைன் வந்து பாஸ் ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கும் ஈக்குவட்டோரியல் பிளைனுக்கும் நல்ல உள்ள அந்த ஆங்கிள் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா லேட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அதை ஃபை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் லைன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸோட வந்து ஜாயின் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த லேட்டிடியூட் வந்து சேம் லேட்டிடியூடாக வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சர் எர்த்தோட சர்ஃபேஸில் அந்த பாயிண்ட்ஸ் அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜாயின் ஆகும் போது அது சேம் லேட்டிடியூடில் வந்து ஜாயின் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பேரலல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த லைன்ஸ் வந்து எதுக்கு பேரலாக இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஈக்வெட் ஈக்குவேட்டருக்கு வந்து பேரலாக வந்திருக்கும் ஒன்னோட ஒன்று வந்து அதே மாதிரி ஒவ்வொரு லைனுக்கும் வந்து பேரலாக வந்து ஆக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த லேட்டிடியூட் லைன்ஸ் வந்து சேமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஈக்குவேட்டருக்கு பேரலாக வந்திருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு லைனோடையும் வந்து பேரலாக வந்து ஆக்ட் ஆகிருக்கும் நார்த் போல் வந்து நைன்டி டிகிரி நார்த்தாக வந்திருக்கும் சவுத் போல் வந்து நைன்டி டிகிரி எஸ்ன்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் ஈக்குவேட்டரில் வந்து எவ்வளோ லேட்டிடியூடில் வந்து இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஜீரோ டிகிரியில் தான் வந்து அந்த லேட்டிடியூட் வந்து ஈக்குவேட்டரில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த ஈக்குவேட்டர் தான் எல்லா ஜியோகிராஃபிக் கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்துக்கு ஃபண்டமெண்டல் பிளைன் வந்து எதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஈக்குவேட்டர் தான் ஸோ இந்த ஈக்குவேட்டர் தான் வந்து என்னென்னா இந்த குளோப எட் சர்ஃபேஸை நார்தன் ஹெமஸ்பியர் அண்ட் சதர்ன் ஹெமஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாக வந்து டிவைட் பண்ணுறது இந்த ஈக்குவேட்டர் தான் ஸோ வந்து லேட்டிடியூட் அண்ட் ஈக்குவேட்டர் பற்றி வந்து பார்த்தோம் அடுத்து லாங்கிட்டியூட் லாங்கிட்டியூடை வந்து நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுறோம்னா லேம்டா அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா அந்த எட் சர்ஃபேஸில் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஆங்கிளில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சைடில் இந்த பாயிண்ட் வந்து லாங்கிட்டியூட் பாயிண்ட் வந்து எந்த ஆங்கிளில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் போது ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டேரக்ஷனில் ரெஃபரன்ஸ் மெரிடியன் டு அனதர் மெரிடியன் தட் பாசஸ் த்ரூ தட் பாயிண்ட் ஸோ வந்து இந்த ரெஃபரன்ஸ் மெரிடியனுக்கும் இன்னொரு மெரிடியனுக்கும் நடுவில் அந்த ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டேரக்ஷனில் கிரியேட் ஆகக்கூடிய அந்த ஆங்கிளை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா லாங்கிட்டியூடுனல் லாங்கிட்டியூட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அது லேம்டா அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் எல்லா மெரிடியன்ஸும் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா எக்லிப்ஸாக தான் வந்திருக்கும் ஸோ வந்து எக்லிப்ஸாக தான் எட் சர்ஃபேஸில் வந்து க அந்த லைன்ஸ் வந்து போகும் ஸோ அந்த மெரிடியன்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பாதி இந்த எக்லிப்ஸில் பாதி ஹாஃபாக வந்திருக்கும் அது வந்து எங்கே போய் கன்வெர்ட் ஆகும்னு பார்த்தோன்னா நார்த் அண்ட் சவுத் போலில் வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் இந்த பிரிட்டிஷ் ராயல் அப்சர்வேட்டரி வந்து அந்த மெரிடியன் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா க்ரீன் விச்சு அது வந்து லண்டன்லேருந்து ஈஸ்ட் சைடில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இந்த மெரிடியன் இந்த ரா இதுதான் வந்து இந்த மெரிடியன் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இன்டர்நேஷ்னல் பிரைம் மெரிடியன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ லேட்டிடியூடுக்கு எதுன்னு பார்த்தோன்னா ஈக்குவேட்டர் லாங்கிட்டியூடுக்கு எதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த இன்டர்நேஷ்னல் பிரைம் மெரிடியன் ஸோ இந்த பிரைமரிடியன் தான் வந்து என்னென்னா ஈஸ்ட் ஹெமஸ்பியராகவும் வெஸ்டர்ன் ஹெமஸ்பியராகவும் சொல்லி இந்த எர் சர்ஃபேஸை ரெண்டாக வந்து டிவைட் பண்ணுது அப்போ லேட்டிடியூட் வந்து நார்தன் ஹெமஸ்பியர் அண்டு சதர்ன் ஹெமஸ்பியர்னு சொல்லி ரெண்டாக வந்து எர் சர்ஃபேஸை வந்து டிவைட் பண்ணோம் பிரைமரிடியன் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தோன்னா ஈஸ்டர்ன் ஹெமஸ்பியர் அண்டு வெஸ்டர்ன் ஹெமஸ்பியர்னு சொல்லி எர் சர்ஃபேஸை ரெண்டாக வந்து டிவைட் பண்ணுது ஸோ இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன் இந்த லேட்டிடியூட் அண்ட் லாங்கிட்டியூட் இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனை வச்சு தான் நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கிறோன்னா இந்த எட்ஸர் ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் லொக்கேஷன் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த ஆல்டிடியூட் டெப்த்து இதெல்லாம் வந்து கன்சிடர் பண்ணாமல் வெறும் லொக் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை வச்சு இந்த லேட்டிடியூட் லாங்கிட்டியூடை வச்சு நம்ம வந்து எட்ஸர் ஃபேஸோட லொக்கேஷன் பொசிஷன்லாம் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த லேட்டிடியூட் அண்ட் லாங்கிட்டியூடில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த கிரிட்டை நம்ம எப்படி சொல்கிறோன்னா கிராட்டிக்யூல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ மேப் நேவிகேஷனுக்கெலாம் வந்து எதை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா இந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஜிபிஎஸ் சிஸ்டத்தில் மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கோஆர்டினேட் சிஸ்டம்ஸ்லாம் வந்து எது எதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த ஜிபிஎஸ் சிஸ்டத்தில் மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் வந்து எதுன்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து டிஎம்எஸ் அதை நம்ம எப்படி சொல்கிறோன்னா டிகிரி மினிட்ஸ் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து போன எக்ஸாமில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ டிஎம்எஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து டிகிரி மினிட்ஸ் செகண்ட்ஸ் ஸோ இதில் வந்து இதுதான் வந்து இந்த லேட்டிடியூட் அண்ட் லாங்கிட்டியூடை வந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டாண்டர்டான மெத்தட் எதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த டிஎம்எஸ் மெத்தட் தான் ஸோ இந்த மெத்தட் படி தான் நம்ம அந்த லேட்டிடியூட் லாங்கிட்டியூடில் வந்து கண்டுபிடிப்போம்
பிரைமரி டென் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே எது வரும்னு பார்த்தோம் லேட்டிடியூட் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வரும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து லாங்கிடியூட் வந்து வரும் ஸோ இதான் வந்து பேசிக்கான ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் இந்த லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் கண்டுபிடிக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் எதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த டிஎம்எஸ் மெத்தடு தான் அடுத்து செகண்ட் மெத்தட் என்ன பார்த்தோன்னா டிடிஎம் அதாவது டிகிரி டெசிமல் மினிட்ஸ் ஸோ இந்த மெத்தடில் வந்து என்னென்னா இந்த மெத்தட் இந்த டிடிஎம் மெத்தட் வந்து அதிகமாக யார் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஜியோ கேச்சர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜியோ ஜிபிஎஸ் என்த்தூசியாஸ்டிஸ்ட் அவங்க தான் வந்து அதிகமாக இந்த இந்த மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மெத்தடில் வந்து எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நார்த் ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரி தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ ஒன் செகண்ட்ஸ் வெஸ்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி நைன்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் செகண்ட் ஸோ இதில் வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா எல்லாமே வந்து நார்த் சவுத் எல்லாமே வந்து நார்த் சவுத் அதே மாதிரி ஈஸ்ட் வெஸ்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது அதில் வந்து எந்த சேஞ்சஸும் வந்து கிடையாது எது வந்து சேஞ்ச் ஆகும்னு பார்த்தோன்னா இந்த செகண்ட் பார்ட்டான இந்த பார்ட்டு தான் வந்து இந்த நார்த் சவுத் விட்டுட்டு நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் விட்டுட்டு செகண்ட் பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த பார்ட்டு தான் வந்து எப்படி மாறுன்னு பார்த்தோன்னா டெசிமலில் வந்து கொண்டு வந்துருவாங்க ஸோ டெசிமலில் வந்து எப்படி கொண்டு வர்றாங்கன்னா இந்த செகண்ட்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டுவெல் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குல்ல ஸோ அந்த செகண்ட்ஸை எதால் வந்து டிவைட் பண்ணுறாங்கன்னா சிக்ஸ்டியால் டிவைட் பண்ணி அது எதோட எதோட வந்து சேர்த்துக்கிறாங்கன்னா இந்த மினிட்ஸோட வந்து சேர்த்துக்குவாங்க அப்போ தேர்ட்டி நம்ம வந்து முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி தேர்ட்டி செவன் மினிட்ஸ் டுவெல் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டி செவன் இந்த டுவெல் செகண்ட்ஸ் தான் வந்து டிவைட் பை சிக்ஸ்டி வந்து பண்ணிடுறாங்க டிவைட் பை சிக்ஸ்டி வந்து போ பண்ணிவிட்டு அதை வந்து எதோட சேர்த்துக்கிறாங்கன்னா இந்த தேர்ட்டி செவன் மினிட்ஸ் பாயிண்ட் வரக்கூடிய அந்த வேல்யூவை பாயிண்டில் வந்து ஆட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய எந்த மெத்தட் தான் என்னென்னு பார்த்தோன்னா டிடிஎம்எஸ் மெத் டிடிஎம் மெத்தட் அடுத்து மூணாவது மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா யூடிஎம் யூனிவர்சல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் மெர்கேட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மெத்தடு ஸோ அது வந்து யூடிஎம் யூடிஎம் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மெத்தட் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா மில்ட்ரி டிரைவர் கிரிட் சிஸ்டத்தில் வந்து இந்த டிரைவர் கிரிட் சிஸ்டத்தில் தான் வந்து இந்த யூடிஎம் மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இது வந்து லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மெத்தட் வந்து கிடையாது இந்த மெத்தடில் வந்து என்ன கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா இந்த மேப்பை வந்து ஸ்கொயர் கிரிட்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணிப்பாங்க ஒவ்வொரு கிரிட்டும் வந்து எவ்வளோ மீட்டரில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது வந்து டோப்போகிராஃபிக் மேப்பில் ஃபுல்லாக வந்து இந்த யூடியூப் கிரிட் லைன்ஸ் தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த மெத்தட் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இதில் வந்து எல்லாமே மெட்ரிக்காக தான் வந்திருக்கும் சிஸ்ட் இந்த யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த சிஸ்டத்தில் மெட்ரிக் வேல்யூஸாக தான் வந்திருக்கும் மினிட்ஸு செகண்ட்ஸ்லலாம் வந்து இந்த வே இந்த வேல்யூ வரக்கூடிய வேல்யூஸை வந்து கன்வெர்ட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இதில் வந்து இந்த மூணாவது மெத்தடில் நம்ம லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் வந்து கண்டுபிடிக்க மாட்டோம் இந்த மேப் வந்து நம்ம கிரிட்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த கிரிட் பேட்டர்னில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதான் வந்து மூணாவது மெத்தட் ஸோ இந்த மூணு மெத்தட் தான் நம்ம வந்து கோஆர்டினேட்ஸை வந்து ஜிபிஎஸ் சிஸ்டத்தில் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் மெத்தட்ஸ் அடுத்து இந்த ஜிபிஎஸ் சிஸ்டத்தில் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஜிபிஎஸ் சிஸ்டத்தில் மூணு மெயினான காம்போனன்ஸ் வந்து இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்த காம்போனன்ஸை நம்ம எப்படி சொல்கிறோம்னா செக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது வந்து ஸ்பேஸ் செக்மெண்ட் கண்ட்ரோல் செக்மெண்ட் யூசர் செக்மெண்ட் ஸோ இப்போ ஸ்பேஸ் செக்மெண்ட் அப்படின்றது சேட்டிலைட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஸ்பேஸ் செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சேட்டிலைட்டை இன்னொரு நேமில் நம்ம எப்படி சொல்கிறோம்னா ஸ்பேஸ் வெஹிக்கல் ஆர் எஸ்வி அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அடுத்து கண்ட்ரோல் செக்மெண்ட் கண்ட்ரோல் செக்மெண்ட் அப்படின்றது கிரவுண்ட் ஸ்டேஷனில் இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கண்ட்ரோல் செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து யூசர் செக்மெண்ட் அப்படின்றது எல்லா யூசர்ஸ் அப்புறம் வந்து ஜிபிஎஸ் வந்து ரிசீவர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து எது கீழே வருவாங்கன்னா இந்த யூசர் செக்மெண்ட்ஸ் கீழே வந்து வருவாங்க ஸோ இந்த மூணு அந்த இப்போ ஜிபிஎஸோட காம்போனன்ட்ஸ்லாம் வந்து எத்தனை டைப் ரிசீவர்ஸ்ட்ரேஷன் <laughs> இந்த இன்டர்செக்டிங் டிஸ்டன்ஸ் மூலமாக ப